想知道牛肠里有多少油，所以小贤能不能用牛肠炼油？为什么是牛肠？我吃过猪肠、鸭肠、鹅肠、羊肠，你吃过牛肠吗？没有啊。所以是牛肠里面的油多，还是牛肠里面的油香？是因为贵、啊，来，你们猜一下，这满满的一盆啊，牛大肠多少钱？来，你们先猜着，我先跟你们吐槽一下啊。你们知道我费了多大劲才买到这个牛肠吗？线上外卖一家都没有啊，线下实体店咱只卖十分熟的。一气之下，我直接找了一家屠宰场，从源头解决了这个牛肠的问题。但是，哎，看到了吗？它必须是捆绑消费，你不能单买这个牛肠，你必须还要拿回来这一盆牛肚。你知道这牛肚是多么大牛肚吗？喂<咳>，好，我现在来了。我花了一千三，一千三，我都可以出去吃全牛宴了。我这钱花完了，我才知道啊，为什么咱们平时不吃牛肠，是因为牛肠它基本上都是捆绑销售的，比如说和那个什么牛肺、牛心、牛肚、牛舌，他们会打包成一体，然后卖给那些大排档啊、牛杂店，还有咱们经常去吃那种韩式烧烤店。行，我今天承认，我闲钱易赚，提大肠去了。啊、哎呀妈呀！这个牛肠分为牛大肠和牛小肠啊。这个牛小肠就是这细的，就有三十五到四十米，然后牛大肠又有十米，就是说一整只牛身上光肠子就有五十米。王秘书说他非要要一个一会儿一开水一整条都鼓起来且变干净的画面，我说他在做梦，但是我还是很听话的，按照他的想法给他摆成了一个蚊香，让你们看看他是如何失败的。啊好，我现在已经把肠儿套在管上了啊！我现在把它攥住，然后一会儿就开水，看能不能实现，就唰吧都捧起来的啊！觉得我神经病了，靠一下神经病啊！开水吧！我、哦、这么快？什么什么？妈！啊啊成功，但比我想象的其实还要是要成功一些的啊！你满意吗？满意。<笑>洗完了以后，确实感觉它好像变得比刚才要粉嫩了一些哈、啊。但是刚才那个冲法可能不太行，咱们还是老老实实的先把这个膜死了啊。哦，大肠好韧啊！你看我这么使劲，它都不会懒。丝外面这个膜还挺解压的了，感觉它在逐渐变得干净。但我觉得牛大肠比猪大肠干净多了。咱就是现在就是随意撕，怎么撕怎么有。我绝对是这个公司最会撕牛大肠的人了。你都没整明白你就来。你说我是全公司最会撕牛大肠的，我就帮你。你是全公司最会撕牛大肠。你别扯呀，我没扯。我不是下了个跪，我只是一不小心跪下了。好，我们刚才已经把外面那个膜撕掉了啊，现在我们要把撕掉膜以后的牛大肠外面进行一下清洗，放上。哎，我的面儿呢？好，王秘书的妈妈说了，得用玉米面儿啊，他、哦、们都是这么洗的。放多少呢？小妈肯定不是这么说的。我已经揉好了，王秘书，你去把它洗一下吧，洗干净一点啊。Two hours later， 洗的干净不？绝对干净。它洗完以后变得有点香，就是那种爆米茶的香。你怎么走了？下面进行流水线了。吃牛肠的人究竟经历了什么？终于洗完了，经过层层的考验吧，我都腌入味儿了。你看，但是咱的大肠肉眼可见的变得干净，就觉得白白嫩嫩、丝丝滑滑。洗完这一遭，我终于知道为什么那些韩料店的大肠都那么贵了，这么长就五十块。来吧，终于进入榨油的环节，起锅开火，冷水下肠。咱们先焯个水啊。这个已经都开始冒油了，八肠捞出来了啊！焯了水以后，感觉它好有嚼劲啊
，快看一下，看一下，我们抄完的大肠。现在开始正儿八经的煸油了啊！这个煸油的方法，咱们就跟着王刚大厨学一下啊！一碗水足够，走你。妈呀，怎么这么大烟啊？炼个油怎么跟开蟠桃会一样啊？大肠的声音听着就炸得很透了，牛肠吱吱我吃的第一块煸得很焦，第二块有一点点嚼劲。王秘书，你喜欢吃脆的还是喜欢吃梗揪梗揪的？脆的，带点肉，带点肉，<笑>是不是很好吃？来，我先把大肠捞出来，然后再把油滤出来啊！哦，救命啊！十个小时，这是多少斤？十四斤，我用了一半吧，因为给家人们还留了一些。这是炼出来的牛蛋油，这是炼完油的牛脂渣，这是腌入味了的炼油术士。喜欢谁自己抠啊！我们还是称一下啊，不精准的称。咱们大概七八斤的牛蛋肠炼出来。一百七十克，也就是零点三四斤的牛蛋油，零点三四十七多还是少？这出油率不得疯抢啊！还有这牛脂渣，得算我们首创吧？我们团岛这边一斤五花脂渣，怎么也得七十块钱一斤吧？那我这牛大肠怎么也得一百五一斤吧？原汤化原食，咱们今天牛脂渣打包给同事，牛蛋油，咱们就是说整个牛排吃吃吧。哎，放入牛排，一头蒜，海盐，黑胡椒。本来这一步应该刷黄油的啊，但咱们今天有高级油了，咱们就刷满牛大肠油。哇，好香啊 ！Later， 哦，真香啊！我把它剪开啊。先忍一手啊，咱们再一次一百八十度五分钟，然后就可以出锅了。Later。蒜香味少一半。嗯，这牛大肠油烤的肉怎么说呢？有一股特别的来自五脏六腑的香气，但不是辛辣，是香。你给我留一点，给我。哎呀，哎，啊，那给你一块，给你一块。嗯，好外焦里嫩了嘞，细皮有一点儿儿香。嗯，这肉不吃蒜，味道少一半。这我刚刚说过了，说个新的。其实我来半蒜。味道加两倍，这大肠油还有这么多啊，估计能保存挺久的。你们还想看用大肠油做什么，就留言给我啊。哦，可以了，好了。哎，这不会是牛肠油啊？这是肉啊，吃。香吗？香。闻一下，洗不出来了。